Hello guys! I'm preparing lunch, of course, because my baby's gonna eat. And I'm preparing ground beef with potatoes. So, carne moída, ground beef, beans, and rice. So we're gonna have rice, bean, and ground beef. And I'm gonna prepare a salad too. I'm here at the store buying stuff because I'm going to prepare the Christmas cookies with Bernardo. It's so pretty. I love it. It's so pretty. I'm completely in love. I want this so bad. Oh my God, this is so cute. I wanted to buy one of these, but I have the, the red one at home and I was like, maybe I should buy the green one, but it's too expensive because I'm only gonna use it for the cookies. And I have this one because I have some left from his birthday. And I got some sprinkles. Guys, I want one of each. Quero um de cada potinho de cookie. Cookie jar. So, me and Bernardo, we're gonna make Christmas cookies. <laughs> Yay! So, here are all the ingredients that we're gonna need and yeah. all the tools as well. So, I got this paper tray, the cutters, and I bought this one. I think it's a boot or maybe a sock, a Christmas sock, I'm not sure. The gingerbread man. The classic, the classic uh, cookie cutter. Nozzle, decorating nozzles or piping nozzles. Então, piping nozzles or decorating nozzles é o nome de, desses bicos aqui de decoração. Chocolate. Ginger, que é gengibre. Sprinkles. Honey, more chocolate, butter, more sprinkles, frosting flour, brown sugar, decorating bags. Então, são sacos de decoração. So, I got this snowman cookie jar. Esse potinho de cookies de é, boneco de neve. This reindeer cookie basket. Então, esse aqui é um cookie basket de rena. Reindeer, is it Mahina? Are you excited? Yes? Yeah. Let's do it! So now we're gonna make gingerbread cookies! Yay! Yeah. Bernardo has his apron here. Bernardo tá com o avental dele. O avental é apron. Então vamos fazer aqui o gingerbread. E gingerbread é chamado de gingerbread porque gingerbread é o gengibre, é o que a gente vai usar na receita. Então aqui, ó, tem duas xícaras e três quartos de farinha. Então, two and three quarters of all-purpose flour. Então, duas xícaras e três quartos de farinha. Farinha é flour em inglês. É, aqui a gente tem half tablespoon of baking soda. Então, metade, meia colher de bicarbonato de, sa bicarbonato de sódio. <laughs> half tablespoon of cinnamon and half tablespoon of ginger. Então, meia... É, colher de canela e meia colher de gengibre. Three quarters of honey. Three quarters of a cup of honey. Então, três quartos de uma xícara de mel. Three quarters of a cup of brown sugar. One egg. Half cup of softened butter. Então, aqui é meia xícara de manteiga. E aí, a manteiga... Aqui, a medida da manteiga é 100 gramas, tá? Então, 100 gramas de manteiga. E esses são os ingredientes da massa. E massa, em inglês, é dough. Dough, dough, ok? Ok, guys! Now, we're gonna start our gingerbread cookie dough. Então, a gente vai começar a fazer a nossa massa do gingerbread. Primeiro, a gente vai... Eu tô com a receita aqui aberta pra eu não perder nada. Mix the flour, põe aí, B. Pour the flour into the bowl. Vamos despejar aqui a farinha na tigela. Ok. 
colocar Flower, outro. farinha. E a pronúncia de flower, de farinha, é a mesma pronúncia de flor. Pera aí, B. Agora, let's add baking soda. Baking soda é o bicarbonato de sódio. Coloca aí, B. Good job, baby. Fala baking soda. Baking soda. Baking soda. E bake é assar. Olha só que legal. Vem do verbo assar. Baking soda. A pinch of salt. Na verdade, a receita fala meia colher de sal. Então, eu vou colocar aqui. Eu aceito. Half Sim. tablespoon of salt. Então, vamos colocar aqui meia colher de sal. Eu não vou colocar meia, não, porque a minha, minha manteiga ela já é salgada. Então, eu vou colocar quase meia colher. B, coloca lá. Despeja, muito bem. Peraí, não precisa mexer ainda, não. Uh, add the spices. E os spices são os temperos, tá bom? Então, é cinnamon and ginger, que eu passei pra vocês já a receita. Então, vamos colocar aqui, vai, coloca aí, B. Sim. Pega a xícara. Tudinho. Yes, all of it. All of it. Não saiu tudo, vamos tirar aqui, ó. Porque... Aqui, muito bem. Pode Na verdade, ele fala pra usar... O ovo. Ground ginger, que é... Gengibre moído, mas eu não achei, então eu, eu ralei o gengibre. Espero, espero que fique bom. O que mais? Um, spices. E a gente vai mexer isso daqui. Vai, B, você pode mexer agora com a colher. Vamos pegar um... Vamos pegar aqui o negócio apropriado para mexer, vai. Ai, meu Deus. <risos> Você tá jogando tudo pra fora aqui. Deixa a mamãe fazer essa parte, senão a gente vai ficar sem farinha. Flour. Hum, que cheiro bom de cinnamon. Hum, it smells so good. The cinnamon. Tem cheirinho gostoso, né? De canela. Tá com cheirinho gostoso, Bê? Smells good. Fala, it smells so good. Fala, it smells. Good. Fala, it smells. Good. Eu só falo good. Então a gente misturou. Eu tô um pouco incomodada com esse gengibre ralado. Mas é o que vai ter que ser assim. Now, in another bowl, we're gonna add sugar, brown sugar. Então vamos colocar brown sugar. E você tem que usar o um mixer aqui, mas o meu mixer quebrou, então a gente vai fazer na mão mesmo. Brown sugar. Butter. Vamos colocar aqui a manteiga. So, I'm doing this with my hands because, guys, I don't have a stand mixer or a mixer. I had a mixer only. I had a mixer only, but my mixer is broken, so I have to buy another one. And I didn't buy it yet. So, I'm just using the whisk. Isso aqui se chama whisk, tá bom? Então, eu estou fazendo, usando esse... Fue. E depois que ele fica assim, um creminho. We add the egg. Espero que dê certo eu quebrar ele aqui, né? Se tiver estragado. Ainda bem que eu não quebrei direto. Não façam isso, aprendam comigo. Porque eu, eu abri e o ovo estava estragado. It was a bad egg. Now this one is perfect. And we can add it there. Add the egg. O bebê põe. Good job, baby. Agora eu vou mexer mais um pouquinho, vai. Mmm, looks so yummy. All our wet ingredients are mixed. See? Perfect. 
And now let's do the last part, adding the, all the dry ingredients, flour, baking soda and everything. So let's add the flour and all the, the, the dry ingredients. Okay, então vai. Segura, pega o pote com as duas mãozinhas. Pega o pote com as duas mãozinhas e joga aqui dentro. <risos> So you put the dough here. Divide the dough in two and you wrap them up. And it's gonna go to the fridge for about an hour. And you can also freeze the dough. Você pode também congelar a massa. So this is our gingerbread doughs. I hope it's gonna be okay. But I'm gonna put in the freezer but I, because I think it's gonna be faster. And while you wait your dough in the freezer, you might as well just wash your dishes, okay? So once I took out of the freezer, I poured a little bit of flour on the counter, you know. I can open the dough here, okay? So you just need a flat place to open the dough. So I'm open and I realized that you cannot leave it too thin. So então você não pode deixar muito fino, que é thin, e você tem que deixar um pouquinho thick. OK? Não pode deixar muito fino. Os primeiros que eu fiz ficaram um pouco finos, então esses aqui eu vou fazer agora certinho. Com a com a grossura certa. Hope it's okay. So I have the gingerbread cutters, all different sizes, but I like this size here. In my opinion, this one is too little, but this one is tiny, you know? Então, esse aqui, esse aqui é pequeno, mas esse aqui é tipo minúsculo, tiny. So I'm gonna use this size here, that it's medium, okay? It's not, I mean, it's little, it's little. I wish I had a bigger one. So you just cut it. And it's when once you cut it, it usually comes out with the cutter when you pull out. Well, it's not coming, so I just have to open here. I take this cute gingerbread out. So I have this round one, and I think it's perfect for a nice Christmas decoration. So I'm gonna try to make the Santa's custom here with this one so yep so i'm gonna cut all of them and bake for 10 minutes in 180 degrees celsius okay então eu vou cortar todos eles e assar por, cent... por 10 minutos a 180 graus celsius okay so i came to angelica's house to get this alexa stop Wow! <laughs> wow! Technology! So I came to Angelica's house to get this. She printed all the shapes of Christmas cookies because I didn't have the cutters for, you know, Christmas tree and the Santa hat and this candy cane. And now I'm gonna try to cut it with the knife using this printable shape here and Bernardo is getting fini of course ela já falou e aí B você vai querer óbvio que ele queria né óbvio ah. good idea if you don't have the cutter you can just print on your your printer at home so you just look the shapes online and you print and once you have it printed you can just cut it with a knife I asked Angelica to print for me the candy cane uh, shape because I didn't find the candy cane cutter. So what I did is I just put the paper here and I use a knife like this and ta-da! Now it's a perfect candy cane cookie. So base cutting the dough. Bernardo está cortando a massa. Ele faz uma bota agora. Levanta aí a cortadora B. 
Uau! Nice! Deixa que a mamãe pega pra você depois, tá bom? Ah, que bonitinho! Ah, bem, saiu aqui, ó. Ó, ele saiu aqui. Tem que pegar ele e colocar ele lá. Como ele saiu? Ele saiu no, no, for, no, no formato aqui, ó. Good job! <risos> Hey guys, finally the cookies, the, finally the cookies are ready and really pretty. Look at this. Para o pó de frosting, então esse aqui é um glacê, então eu comprei ele em pó e é só adicionar água e mexer. a couple of cookies. I forgot them in the oven. <laughs> Pelo menos os outros deram certo. So Bernardo is decorating one of his cookies for himself. Wow, Be! It's so pretty. Que legal. Põe mais verde, esse verdinho. Vermelho. Okay, colorful chocolate. Yummy. E esses são os meus que eu estou decorando ainda. Ah, caguei. O Bernardo até foi dormir, coitado. Já são que horas são? Meia-noite? It's midnight and I just finished with those cookies. Guys, lembrando que eu não sou profissional nem um pouco nisso e totalmente homemade. I'm never gonna do it again. Don't ask me, ok? Because never. I'm exhausted, guys. So, I'm gonna show you the result of my gingerbread cookies. <laughs> 